வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பிளே வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரோட ஜூலியஸ் சீசர் இது வந்து ஒரு ட்ராஜடி பிளே அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி நைன் இந்த பிளே எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த பிளேயில் ஆஸ் யூஷுவல் ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபைவ் ஆக்ட்ஸ் ஃபைவ் சீன்ஸ் இருக்குது ஷேக்ஸ்பியரோட வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ஜூலியஸ் சீசர் நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது இவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேயில் யார் யார் கேரக்டர்ஸ் கதை என்ன அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜூலியஸ் சீசர் இவர் தான் ப்ரொட்டகானிஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரோமன் வார் ஹீரோ இவர் அப்புறம் கேல்பூர்னியா இவங்களோட ஒய்ஃபு மார்க் ஆண்டனி இவர் ரொம்ப நம்ப தகுந்த கூடிய ஒரு ஆள் நான் மார்க் ஆண்டனி அப்புறம் மார்கஸ் ப்ரூட்டஸ் இவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு இவங்க இல்லாமல் ஒரு கான்ஸ்பிரேட்டர் ஸ்ட்ரீம் அதாவது சதிகார கும்பல் ஒன்று இருக்குது அதில் யார் யார் இருக்காங்கன்னா டெஷியஸ் ப்ரூட்டஸ் காஸ்கா கேஷியஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்புறம் அது இல்லாமல் சூத் சேயர் அவர் ஆஸ்ட்ராலஜர் அவருக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பங்கு இருக்குதுங்க இவங்கெல்லாம் தான் முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் கதை எப்படி தொடங்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பேட்டில்ல சன்ஸ் ஆஃப் பாம்பே அப்படிங்கிறவங்களை வந்து டிஃபீட் பண்ணிட்டு ஜூலியஸ் சீசர் ஒரு வார் ஹீரோவாக வர்றாரு அவரை எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் ரொம்ப கொண்டாடுறாங்க இது பொறுக்காமல் ஒரு டீம் இருக்குது ரொம்ப ஓவராக போகிறானே இவன் இவன் இப்படியே விட்டால் வந்து டிக்டேட்டர் ஆயிடுவான் ரோமில் வந்து ரிப்பப்ளிக்கே இருக்காது இவனை எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டீம் பிளான் பண்ணுறாங்க the festival of looper call அப்படின்னு ஒரு வருது அந்த ஃபெஸ்டிவல் அப்போ க்ரௌனை வந்து நம்ம சீசருக்கு த்ரீ டைம்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் த்ரீ டைம்ஸும் அவர் வேணாம் வேணாம் அப்படின்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுறாரு அதனால் அவருக்கு பதவி ஆசை இல்லைன்னு நமக்கு தெரியுது அதனால் இந்த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இன்னொரு தடவை அந்த க்ரௌனை கொடுத்துருந்தா அவர் கண்டிப்பாக வாங்கியிருப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஃபெஸ்டிவல் அப்போ ஒரு சூத் சேயர் வந்து ஒடியாந்து இவர்கிட்ட பிவர் ஆஃப் த இட்ஸ் ஆஃப் மார்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா மார்ச்சோட மிடில் தேதி அது ஃபிஃப்டீன் அது போல் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு கேஷியஸ் காஸ்கா சிசேரோ டிசியஸ் இவங்க எல்லாரும் வந்து நம்ம சீசரை வந்து அசாசினேட் பண்ணுறது தான் இதுக்குரிய ஒரே தீர்வு இவன் எப்படியே ரொம்ப வளர்ந்துட்டே போயிட்டான்னா கண்டிப்பாக டிக்டேட்டர்ஷிப் வந்துடும் இவனை எப்படியாவது தூக்கிடணும் இவனை அசாசினேட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து இந்த பிளானில் ப்ரூட்டஸை சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ப்ரூட்டஸ் யார்னா சீசரோட ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு பக்காவாக பிளான் பண்ணி அவனோட மைண்டை வந்து பாய்சன் பண்ணுறாங்க ப்ரூட்டஸ்ஸு நல்லவனாக இருக்கிறாங்க அவன் வந்து சீசரை கில் பண்ணான் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நோபல் காஸ்க்காக தான் அப்படின்னு மக்களும் நம்புவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரூட்டஸை வந்து நம்ப வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மக்களும் வந்து சீசரை கில் பண்ணுறது தான் விரும்புகிறாங்க அப்படின்றதுக்காக நிறையா செட்டப்லாம் பண்ணி ப்ரூட்டஸை வந்து நம்ப வைக்கிறாங்க பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகிடுது ப்ரூட்டஸ் வந்து கான்ஸ்பிரேட்டர் சைடில் சேர்ந்துட்டான் நாள் கேபிட்டல் போகிறதுன்னு சீசர் முடிவு பண்ணி வச்சுருக்காரு அந்த அன்றைக்கி நைட்டு தூங்குறப்போ வந்து கேல்பூர்னியாவுக்கு ரொம்ப மோசமான கனவுகள் வருது அவங்க அழுது புலம்பி தயவு செஞ்சு நீங்கள் போகாதீங்க அப்படின்னு தடுக்கிறாங்க ஆனால் அவரை கூப்பிட்டு போகிறதுக்காக டெஷியஸ் ப்ரூட்டஸ் அங்கே வரான் அவன் வந்து அந்த கனவை எல்லாம் மிஸ் இன்டர்பிரட் பண்ணி சொல்கிறான் அது வந்து கெட்ட விஷயமே இல்லை நல்ல ஓமன் சீசருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது நடக்க போகுது அப்படின்னு பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவரை கூட்டிகிட்டு போயிடுறான் சீசர் கேபிட்டல் போகிறாரு அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் எல்லாம் அவரை சுற்றி வந்து நிற்கிறாங்க அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக கத்தி எடுத்து குத்துறாங்க காஸ்கா தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவரை ஸ்டாப் பண்ணுறான் மொத்தமாக அவரை எல்லாரும் தேர்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் குத்திட்டே இருக்கிறாங்க அவர் சாகிற வரலையும் குத்துறாங்க ப்ரூட்டஸ் வந்து குத்துறத பார்த்துட்டு யூடியூப் ப்ரூட்டஸ் அப்படின்னு ரொம்ப நம்பாத முடியாத ஒரு ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வந்து இப்படி நம்மளை குத்திட்டானே அவன் நம்மளை புரிஞ்சுக்கலையே அப்படின்னு ஒரு வழியோடையே யூடியூப் ப்ரூட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்துடுறாரு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு மார்க் ஆண்டனி சீசரோட இன்னொரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நம்பக தகுந்தமான ஆள் அந்த அவர் வந்து ஒடியாராரு சீசரோட உடம்ப வந்து மார்க்கெட் பிளேஸில் வைக்கணும் அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு எல்லாரும் சரி வைக்கட்டும் இதுக்கப்புறம் சீசர்னால என்ன ப்ராப்ளம் வரப்போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க 
மார்க்கெட் பிளேஸில் எல்லா பீப்புளும் வராங்க முதல்ல ப்ரூட்டஸ் பேசுகிறாரு இந்த ரெண்டு ஸ்பீச் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூட்டஸ் ரெண்டாவது வந்து மார்க் ஆண்டனி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிற ஸ்பீச் தான் இந்த பிளேலேயே ஹைலைட்டு ப்ரூட்டஸ் எப்படி பேசுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் லாஜிக்கல் அப்ரோச்சாக பேசுவார் அவரோட ஸ்பீச் ஃபுல்லாக பேட்ரியாட்டிசம் இருக்கும் அந்த பேட்ரியாட்டிசம் வந்து மக்களை நம்ப வைக்கும் மக்களே சீசர் வந்து என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தான் ஆனால் நானே அவனை வந்து கொண்டுட்டேன் அவனை நான் ரொம்ப நேசித்தேன் அவனோட வீரத்தை நான் ரொம்ப மதித்தேன் அவனோட அதிர்ஷ்டத்தை நான் ரொம்ப வரவேற்றேன் ஆனால் அவனோட பேராசையை மட்டும் என்னால் பொறுத்துக்க முடியல ரோமுக்காக ரோமோட மக்களுக்காக நான் வந்து அவனை கொண்டுட்டேன் நான் அவன் வாழ்ந்து நாம வந்து அடிமையா இருக்கணுமா இல்ல இவன் ஒருத்தன் இறந்து நாம எல்லாரும் ஃப்ரீ சிட்டிசன்ஸா இருக்கணுமா நீங்களே முடிவு பண்ணிக்குங்க இந்த நாட்டுக்காக அவனை கொண்டது தப்பா சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பேட்ரியாட்டிக்கா சீசர் மேல அவருக்கு இருக்கிற லவ்வையும் சொல்றாரு ஏன் அவர் இந்த டிசிஷன் எடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி லாஜிக்கா பேசுறாரு நம்ம புரூட்டஸ் மார்கெஸ் புரூட்டஸ் நாட்டுக்காக அவனை கொண்டது தப்பா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறப்போ க்ரௌட் எல்லாம் இல்லை நீங்கள் கொண்டது தப்பு இல்லை தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மார்க் ஆண்டனி இப்போ வராரு க்ரௌடு ஃபுல்லாக சீசர் வந்து கொண்டது சரிதான் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க இப்போ இவர் என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னு எல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க லிட்ரேச்சரில் இந்த ஸ்பீச் ஒரு மறக்க முடியாத சரித்திரம்னு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்பீச் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எமோஷ்னலாகவும் அவ்வளோ சூப்பராகவும் இருக்கும் மார்க் ஆண்டனியோட ஸ்பீச் க்ரௌடோட சைக்காலஜி தெரிஞ்சு அழகாக மார்க் ஆண்டனி இந்த ஸ்பீச்சை வந்து பேசியிருப்பார் நண்பர்களே ஒரு மனுஷன் வந்து செத்து போயிட்டான்னா அவனோட கெட்டதை வந்து நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஆனால் நல்லதை அவனுடைய சேர்த்து வச்சு புதச்சிட்றோம் சீசருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு நிலமை தான் சீசர் வந்து பேராசக்காரன் அதனால தான் நான் அவனை கொன்னேன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூட்டஸ் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் நிஜமாலுமே அவன் பேராசக்காரனா எல்லாரும் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு லூப்பர் கால் ஃபெஸ்டிவலில் மூணு முறை நான் அவனுக்கு க்ரௌன் கொடுத்தப்ப மூணு முறையும் அவன் மறுத்தான் ஆனால் அவன் பேராசக்காரன் நம்ம ப்ரூட்டஸ் ஒரு ஆனரபிள் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எல்லாருக்கிட்டையும் கருணை காமிச்சவன் சர்வாதிகாரி ஆயிடுவான்னு கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு நம்ம ஆனரபிள் ப்ரூட்டஸ் வந்து சொல்கிறாரு நம்ம ரோம் கஜானாவையே வந்து எல்லா ஊரில் இருந்தும் பிரிசனர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த கஜானாவை நம்ம ஊர் நிரப்ப வச்ச அவன் வந்து பேராசக்காரன் அப்படின்னு நம்ம ஹானரபிள் ப்ரூட்டஸ் சொல்கிறாரு சீசரோட உடம்பை பார்த்து அழுதுகிட்டே வந்து மார்க் ஆண்டனி இந்த மாதிரி பேசுகிறாரு உடனே சிட்டிசன்ஸ் எல்லாரும் இவர் சொல்கிறது நியாயமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் முணுமுணுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மார்க் ஆண்டனி இந்த ஸ்பீச்சை அடுத்த கட்ட லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு இன்னும் இமோஷ்னல் ஆக்கி விடுறாரு சீசரோட மேலாடையை எடுத்து காமிச்சு இந்த மனுஷன் இந்த மேலாடையை முதல் முதல்ல போட்டப்ப எப்போன்னு எனக்கு தெரியும் அது அப்போ நான் கூட இருந்தேன் இன்னைக்கு அதுல எத்தனை குத்து இருக்கு எத்தனை ரத்தம் இருக்குது பாருங்க ஒவ்வொரு கான்ஸ்பிரேட்டர் பேரையும் சொல்லி இது இவரு குத்துனது இது இவர் குத்துனது அப்படின்னு காட்டுறாரு இருக்கிறதுலயே மோசமா இருக்கிற குத்து வந்து இந்த ப்ரூட்டஸ் குத்துனது தான் ஏன்னா அது ஒரு நன்றி கெட்ட குத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ப்ரூட்டஸ் பண்ண காயம் வந்து இருக்கிறதுலேயே கொடூரமான நன்றி கெட்ட காயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இதெல்லாம் கேட்டு சீசருக்கு நம்ம ஜூலிய சீசருக்கு இப்படி ஒரு நிலமை வந்துருச்சு அப்படின்னு நீங்கள்லாம் பழி வாங்கவோ கிளர்ச்சி பண்ணவோ கிளம்பிடாதீங்க அமைதியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்டைரக்டா கிளர்ச்சியை வந்து கிளப்புறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாரு கேட்டுட்டு இருந்த மக்களுக்கு ஒன்றும் புரியலை இப்படி ஒரு மனுஷனை வந்து சாகடிச்சிட்டாங்களே நமக்காக நல்லது பண்ண ஒரு சீசரை வந்து இப்படி கொண்டு போட்டாங்களே அப்படின்னு எல்லாம் இமோஷ்னல் ஆயிடுறாங்க கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் யாரையும் வந்து உயிரோட விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் திற துரத்துறாங்க அந்த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் எல்லாம் தப்பிச்சு ஓடிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரோம்ல ட்ரைம்வேர்ஸ் ஆட்சி வருது ஆண்டனி ஆக்டேவியஸ் சீசர் லெப்பிடஸ் இவங்க மூணும் சேர்ந்து கவர்மெண்ட்டை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரயம்வேர்ஸ் வந்து இந்த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக ஒரு ஒரு பேட்டில் பண்ணணும் அதுதான் வந்து சீசருக்கு நம்ம செய்கிற நல்ல ஒரு இறுதி சடங்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் இவங்களுக்கு எதிராக ஒரு பேட்டில் பண்ணுறாங்க பேட்டில் ஆஃப் ஃபிலிப்பி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் எல்லாரும் லூஸ் பண்ணிடுறாங்க ப்ரூட்டஸ் வந்து அவர் ஸ்வாடு மேலேயே விழுந்து அவர் உயிரை போக்கிக்கிறாரு கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் எல்லாம் இறந்து போயிடுறாங்க டோட்டலாக ஜோலியஸ் சீசரோட சாவுக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் கிடச்சிருச்சு 
இதில் நோபல் காசுக்காக கொலை பண்ண இந்த மார்க்கஸ் ப்ரூட்டஸ் அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் இல்லையா அவரை மட்டும் ஆனரபிளாக பரி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவரோட இன்டென்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் கிடையாது எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை பாய்சன் பண்ணி இவங்களுக்கு இந்த நாட்டுக்கு நல்லதுக்காக நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டை கொலை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால அவர் பண்ணார் ஸோ அவரை மட்டும் ஆனரபிளாக பரி பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணுறாங்க இதாங்க ஜூலியஸ் சீசரோட கதை ஏன் இறந்தோம்னு தெரியாமையே இறந்து போன ஜூலியஸ் சீசரும் அதுதான் பண்றோன்னு நினைச்சு துரோகம் பண்ண மார்க்கஸ் ப்ரூட்டஸும் பேச்சு சாமாத்திய தலைய கிளர்ச்சிய தூட்டி சீசர் சாவுக்கு நீதி வாங்கி கொடுத்த மார்க் ஆண்டனியோ முக்கோண அம்சமா நிக்கிற கதை தாங்க இந்த ஜூலியஸ் சீசர் இந்த ஜூலியஸ் சீசரோட சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் எங்களோட ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்